ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു ആർ ഫൈൻ ദ സ്റ്റേ സേഫ് ആൻഡ് സ്റ്റേ ഹെൽത്തി നമ്മുടെ ചാനൽ വൺ കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാരണം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത എൻ്റെ തേർഡ് ക്ലാസ്സിലെയും ഫോർത്ത് ക്ലാസ്സിലെയും സിക്സ്ത് ക്ലാസ്സിലെയും സെവൻത് ക്ലാസ്സിലെയും ടെൻത്ത് ക്ലാസ് പാർട്ട് വൺ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എനിവേ ഈ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നാൽ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കയറ്റ് വിക്കീസ് ചാനലിൽ വന്ന നയൻത്ത് ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ മലയാള വിശകലനവുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് എനിവേ നമ്മുടെ ടീച്ചർ എല്ലാവരെയും വെൽക്കം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ടുഡേ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഹാൻഡിൽ നയൻത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് അതെ ഈ വർഷം നമ്മുടെ പഠനം തികച്ചും വ്യത്യ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൺലൈനിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു ഡെഫിനറ്റ്ലി ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വൺ ഫോർ യു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പഠനം അല്ലേ യെസ് ജസ്റ്റ് എൻജോയ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോർ ഇറ്റ് ഷാൾ വി ഗോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മുടെ ടീച്ചർ കുറച്ച് ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ തരുന്നുണ്ട് പഠനത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സീരിയസ് ഒക്കെ ആവണം ഓരോ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും അവസാനം കുറച്ച് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും തന്നെ അസൈൻമെൻറ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് സോ ഐ വിൽ ബി ചെക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഞാൻ എന്തായാലും അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ടൈറ്റിൽഡ് ആസ്പയർ ടു വിൻ ഈ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ദ റോയ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആൻ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് ദ ഡ്രം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ദ റോയ്സ് എന്നുള്ളതൊരു സ്റ്റോറിയാണ് രണ്ടാമത്തേത് ലേണിംഗ് ദ ഗെയിം എന്നുള്ളൊരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയാണ് അതുപോലെ മൂന്നാമത്തേത് ബാങ്ക് ദ ഡ്രം ഒരു പോമാണ് ഒരു സോങ് ആണ് ഓക്കെ എനിവേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലെസ്സണിലേക്ക് മടങ്ങാം ആസ്പയർ ടു വിൻ ചെ നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തരുന്നു ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക് ക്ലോസ്ലി ആ ഫോട്ടോയിലേക്കൊന്ന് ശരിക്കും നോക്കൂ എന്താണ് അവിടെ കാണുന്നത് ഒബ്സേർവ് ഇറ്റ് Can you identify which sport is that? ഐഡൻറ്റിഫൈ yeah, വിച്ച് സ്പോർട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഏത് സ്പോർട്സ് ഐറ്റംസ് ആണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആർക്കാണല്ലേ അതൊന്നും അറിയാത്തത് എക്സാക്ട്ലി ഇറ്റ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ഇറ്റ് സീംസ് ദ പ്ലേസ് ആർ എക്സൈറ്റഡ് ഓൾ ഓ ഹാപ്പി മൂഡ് അല്ലെ എല്ലാവരും നല്ല ഹാപ്പി മൂഡാണ് ക്യാൻ യു സി ദാറ്റ് യേഴ്സ് ദേ ആർ എൻജോയിങ് ദയർ വിക്ടോറി അവരെല്ലാവരും അവരുടെ വിജയം ആഘോഷിക്കുകയാണ് അറിഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ ഡെഫിനറ്റ്ലി തീർച്ചയായും ഹൗ What is the reason behind their enjoyment? അവര് എങ്ങനെയാണ് അത് വിൻ ചെയ്തത് അവർ ആ ഗെയിമിൽ കളിച്ചു എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് എ റീസൺ ഫോർ ദാറ്റ് ഡു യു ഹാവ് എനി ഐഡിയ വാട്ട് ഇസ് എ റീസൺ ഫോർ ദയർ സക്സസ് യേഴ്സ് ദാറ്റ്സ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദയർ ടീം വർക്ക് റൈറ്റ് അതെല്ലാം അവരുടെ വിജയത്തിൻ്റെ കാരണം അവരുടെ ടീം വർക്ക് ആണ് ഡി എ ചിൽഡ്രൻ ക്യാൻ യു സേ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ടീം മെമ്പേഴ്സും അവരവരുടെ ടീമിനെ വിക്ടറിയിലേക്ക് വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് You will be knowing it. നിങ്ങൾ കറിയാം അല്ലേ പറയൂ യെസ് വെരി ഗുഡ് ഈച്ച് ടീം മെമ്പേഴ്സ് ഷുഡ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് എൻകറേജ് ആൻഡ് മോട്ടിവേറ്റ് ഈച്ച് അത് ഓരോ ടീം മെമ്പേഴ്സും പരസ്പരം സപ്പോർട്ടീവായിരിക്കണം അതുപോലെ പരസ്പരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയല്ലേ ടീമിന് വിക്ടറി ലഭിക്കുക യെസ് നൗ യു ഹാവ് ആൻ അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് സ്പോർട്ട് പേഴ്സൺ ക്യാൻ യു റൈറ്റ് ഓക്കെ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻ എ പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ Finished? Have you seen it? Yes, the first one is team spirit. Children, if you have team spirit, it will be difficult for you to become a good sport person. Right? We have to do team spirit. Then, the next quality. We have to look at the quality. The fighting spirit. Never ever give up. We don't have to give up. Fight until the game ends. Fight until the game ends. Fight the game ends. Fight the game ends. Fight the game ends. Fight the game ends. That's the spirit. That's the spirit. But team spirit. That's why the fight is spirit. These are the essential factors of success. All right. Vijay is the two most important. Is it clear? Okay. What is the next quality? Yes. Third one is disciplined hard work. children you might have heard it ningal chilapo yani parayunad kettu kaanum practice make a man perfect alle parishilanam aanu oru manushane perfect aakunnathu that is the key to success alle vijayathilekkulla oru key aanu nammude practice more you practice the
സ്മൂത്ത് ആവണം എന്നില്ല നമ്മുടെ ലൈഫ് പോലെ തന്നെ അല്ലേ നമ്മുടെ ലൈഫും പലപ്പോഴും പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരാറുണ്ട് സംടൈംസ് വി നീഡ് ടു ഫേസ് സെർട്ടൻ ക്രൂഷ്യൽ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഇൻ അവർ ടീം അല്ലേ നമ്മുടെ ലൈഫിലും ഇൻ അവർ ടീം ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ അവർ ലൈഫ് ലൈഫിലാണെങ്കിലും ടീമിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വന്ന് ചേർന്നിരിക്കാം പക്ഷേ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം വാട്ട് വി ടു നമ്മൾ ആ സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് യു ഷുഡ് ഫിൽ യു വോ മൈൻഡ് വിത്ത് പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്സ് പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്സ് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിനെ നിങ്ങൾ നിറക്കണം ദെൻ മൈൻഡിനെ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആക്കുക ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ നമ്മളൊരു മാനസിക കരുത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് അപ്പ് റൈറ്റ് ഓക്കെ നമുക്കൊന്നുകൂടി ലെസണിലേക്കൊന്ന് തിരിച്ചു പോകാം വാട്ട് ആർ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ ഗുഡ് സ്പോർട്സ് മാൻ പറയൂ ടീം സ്പിരിറ്റ് ഫൈറ്റ് ഈ സ്പിരിറ്റ് ദെൻ ഡിസിപ്ലിൻ ഹാർഡ് വർക്ക് യെസ് ചിട്ടയായ പരിശീലനം അല്ലേ പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്സ് ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദിസ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ആസ്പെയർ ടു വിൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് ആസ്പെയർ ടു വിൻ ദാറ്റ് ടെൽ ആസ് നമുക്ക് ടെൽ സസ് നമ്മോട് പറഞ്ഞു തരുന്നു ദ നീഡ് ഓഫ് ടീം സ്പിരിറ്റ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് എൻകറേജ്മെൻറ്റ് അല്ലേ നമ്മുടെ നീഡ് ഓഫ് ടീം സ്പിരിറ്റ് ഒരു ടീം സ്പിരിറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം സപ്പോർട്ടിൻ്റെ ആവശ്യം മോട്ടിവേഷൻ്റെ ആവശ്യം എൻകറേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാഠം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ദെൻ ഫൈനലി ഹാർഡ് വർക്ക് ഹാർഡ് വർക്കിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഇവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ വിജയത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ദെൻ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ നൗ യു ഹാവ് അനദർ സർപ്രൈസ് ഫോർ യു ലെറ്റ്സ് ലിസൺ ടു അൻ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് ലിസൺ ഇറ്റ് വെരി ക്ലിയർഫുള്ളി ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ലിസണിങ് ഇറ്റ് യു ഷൂഡ് ടെൽ മീ ഹൂ ഈസ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഓക്കെ ഈ ഓഡിയോ കേട്ടിട്ട് ഇത് ആരാണെന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ടീച്ചർ ഒരു വോയിസ് കേൾപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിക്ടീസ് ചാനൽ നോക്കി ആ ഓഡിയോ ശരിക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റും ദെൻ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ടോക്ക് ആണല്ലേ ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തെ അറിയാം അദ്ദേഹം എന്താ പറയുന്നത് നമുക്കൊക്കെ ഒരു ടാലൻ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളത് കണ്ടെത്തണം എന്നൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു മോട്ടിവേഷനാണ് എനിവേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരറിയാമോ Oh my god his batting skill really really amazing yes he is known as the legend of cricket cricket itihasam aanu got it ipo kittiyo parayo wow very good it's sachin's voice none other than our sachin tendulkar idehatha aarana ariyathathu alle dear children do you want to know one thing njan oru kaaryam ningalku share cheyyam നമ്മുടെ ലെജൻഡ് സച്ചിൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അത്ര മെടുക്കലൊന്നും അല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പഠനത്തിൽ അത്ര ഹൈ സ്കോർ ഒന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഹി വാസ് ഓൺലി ടെൻത്ത് പാസ് ബാഷ് ഹി ഹാസ് ക്രിയേറ്റഡ് എ ഹിസ്റ്ററി ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അദ്ദേഹം ക്രിക്കറ്റ് ഫീൽഡിലൊരു ഹിസ്റ്ററി തന്നെ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വൈ പഠനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ സച്ചിൻ പിറകിലാണെങ്കിലും ഹി ഹാസ് അനദർ സ്കിൽ നമ്മുടെ സച്ചിന് മറ്റൊരു സ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഹി ഹാസ് ടാലൻറ്റ് വിത്ത് അനദ് സ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് യെസ് ബാറ്റിംഗ് സ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കിൽ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് യെസ് അത് മറ്റാരുമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രദർ ഹിസ് ബ്രദർ അജിത് അജിത്താണ് ഹി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഹിസ് ടാലൻറ്റ് സച്ചിൻ്റെ ടാലൻറ്റ് കണ്ടെത്തുന്നത് നമ്മളൊരു നല്ലൊരു മോട്ടിവേഷൻ ക്ലിപ്പ് കേട്ടു അല്ലേ എനിവേ വി ആർ ടാലൻറ്റഡ് ഓൾ ഓഫ് അസ് ആർ ടാലൻറ്റഡ് യു ആർ ഓൾസോ ടാലൻറ്റഡ് ഇൻ വൺ വേ ഓ ദ അതർ വേ നമ്മളൊക്കെ ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ ഓരോ തരം ടാലൻറ്റുകളുണ്ട് ബട്ട് ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് വി നീഡ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദം നമ്മളത് കണ്ടെത്തിയേ മതിയാവുകയുള്ളൂ സംടൈംസ് ബൈ അവർ സെൽഫ്സ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവരുടെ ഒക്കെ ഒരു സപ്പോർട്ട് അല്ലെ അവരുടെ ഒക്കെ ഒരു സപ്പോർട്ട് വി വാണ്ട് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് എൻകറേജ്മെൻറ്റ് ടു നൗറിഷ് അവർ ടാലൻറ്റ് നമുക്ക് അവരുടെ ഒരു എൻകറേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ടാലൻറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനെ പരിപോഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ മെനി ഓഫ
കേസ് എല്ലാവർക്കും ഹൈസ്കോർ നേടാൻ കഴിയണമെന്നില്ല അതിനർത്ഥം അവ അവർക്കതൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അറിയില്ല എന്നൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ സച്ചിനെ നോക്കൂ ദോ ഹീ ഈസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് ആറ്റ് സ്റ്റഡീസ് അദ്ദേഹം പഠനത്തിൽ മിടുക്കനല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എന്തായിരുന്നു ഹീ ഈസ് ഗുഡ് ആറ്റ് ബാറ്റിംഗ് അദ്ദേഹം ബാറ്റിങ്ങിൽ മിടുക്കനായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ അനേത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അല്ലേ എന്താണ് ഐ ഹേർഡ് ദാറ്റ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ഹി വാസ് നോട്ട് ഗുഡ് ആറ്റ് സ്റ്റഡീ അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനത്തിൽ അത്ര മികവുള്ളൊരു വിദ്യാർത്ഥിയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ഡ്യൂറിംഗ് ഹിസ് സ്കൂൾ ഡേയ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്കൂൾ ചേഞ്ച്ഡ് ഒരുപാട് സ്കൂളുകൾ അദ്ദേഹം മാറി മാറി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ ഓഫ് ഹിസ് ടീച്ചർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ടീച്ചറാണ് ഷി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഹിസ് സ്കിൽ അവരാണ് അവരുടെ നമ്മുടെ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ സ്കിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് പിന്നെ ബാക്കി ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്കറിയാം He became the famous scientist. അല്ല ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയി തീരുകയാണ് പിന്നീട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് വി ആൾ ഓ ചാലൻറ്റഡ് നമ്മളൊക്കെ ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ടാലൻറ്റഡ് ആണ് ഇനി മാർക്ക് കുറഞ്ഞതിലോ ഗ്രേഡ് കുറഞ്ഞതിലോ ഒന്നും നിങ്ങൾ യു ഡോൺ വാണ്ട് ടു ബോധർ അബൌട്ട് ദാറ്റ് നിങ്ങളതിനെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കുകയേ വേണ്ട മേ ബി യു ഹാവ് ആൻ ഇൻഫിൽഡ് ടാലൻറ്റ് ഇൻ യു ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഇതുപോലെ ടാലൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് നിങ്ങളത് കണ്ടെത്തണം ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ അങ്ങനൊരു പിക്ക് നമ്മുടെ ടീച്ചർ കാണിക്കുന്നു ലുക്ക് ദിസ് പിക്ക് യു ഡു യു ഹാവ് എനി ഐഡിയ What's his name? I don't know. I don't know about his age. Maybe. Chalapo, nengaldeke age arikam. Is he good at studies? Am padikya miduke na uma. Maybe. Alla? Maybe he is good at something else. Chalapo, where and then ingilum ayirikum avane good. No idea. Okay, do one thing. You are going to know about this child. Yes, his name is Tarun. His name is Tarun. തരുൺ ഹി ഈസ് ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ഇൻ ദി സ്റ്റോറി അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ തരുൺ ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയിലെ മെയിൻ പ്രധാന കഥാപാത്രം നമ്മുടെ സ്റ്റോറി എന്താണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയുടെ പേര് ദ റൈസ് ഓക്കെ ഷാൾ വി ഗോ ലെറ്റ് സി നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ആരൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിലുള്ളത് യു ഹാവ് അനാദർ ടാസ്ക് നമ്മുടെ നിഷ പഞ്ചാബിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയണോ എങ്കിൽ Take your textbook. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കൂ ദെൻ റീഡ് ഹെർ പ്രൊഫൈൽ അവളുടെ പ്രൊഫൈൽ നോക്കുക ദെൻ ഡോൺ ഫോർഗറ്റ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ യുവർ നോട്ട് ബുക്ക് നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതുക ദെൻ യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഗ്യാദർ മോർ ഇൻഫർമേഷൻ സം വേ എൽസ് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും അവളെക്കുറിച്ച് കിട്ടുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഗ്യാദർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കളക്റ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ പേസ് ദാറ്റ് ഇൻ യുവർ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു മീറ്റ് അവർ തരുൺ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ തരുൺ പഠനത്തിൽ മെടുക്കനാണോ അല്ലയോ Let's see whether he is talented in something else. അവൻ ഇനി മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ടാലൻറ്റഡ് ആണോ അതോ ലെറ്റ് സി ഹൗ ഹിസ് പാരൻസ് ആർ അവൻ്റെ പാരൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് അതുപോലെ ഡോൺറ്റ് യു വാണ്ട് നോ മോർ അബൌട്ട് ഹിം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ തരുണിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണ്ടേ യേസ് ഹിയർ വി കോ ടുഗദർ വി ക്യാൻ റീഡ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ പാസേജ് വായിക്കാം ആർ യു റെഡി ദർ വൈസ് തരുൺ വാസ് എ മീഡിയോ ക്വയർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇനി നമ്മുടെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായ തരുണിനെ കുറിച്ച് പറയാം അവൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ് അവനൊരു മീഡിയോ കേ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു മീൻസ് ഒരു മിഡിൽ ലെവൽ ഒരു ശരാശരി സാധാരണക്കാരനായ ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു പഠനത്തിലൊന്നും അത്ര ഉഷാറില്ലാത്തൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ഹീസ് ഗ്രേഡ്സ് ബേൾഡി സാറ്റിസ്ഫൈ ഹീസ് പേരൻസ് അവൻ്റെ മാർക്കുകളൊന്നും അവൻ്റെ അച്ഛനമ്മമാരെ ഒരിക്കലും തന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്ത ബേർലി ബേർലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നെഗറ്റീവ് വേർഡാണ് മീൻസ് ഫ്യൂ ലിറ്റിൽ സെൽഡം നോ ബഡി ഹാർഡ്ലി റേർലി എന്നൊക്കെയുള്ളത് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സാണ് ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് നോ എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഹി വാസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് സിംഗർ ഡാൻസർ പെയിൻറ്റർ ഓർ ഇവൻ എൻ ആക്ടർ അവന് ഒരു ഗുഡ് സിംഗർ അല്ലായിരുന്നു ഒരു ഡാൻസർ അല്ലായിരുന്നു ഒരു പെയിൻ്റർ അല്ലായിരുന്നു ഈവൻ ഇഫ് അവൻ ഒരു ആക്ടർ പോലും ഒരു അഭിനയിക്കാനുള്ള കഴിവ് പോലും അവനില്ലായിരുന്നു ഹി ആൾവേസ് തോട്ട് ഹിം സെൽഫ് ആസ് എ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഓഫ് ഹിസ് ഫാ
നമ്മുടെ തരുണൊരു എൽഡർ ബ്രദർ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി നല്ലൊരു റെപ്യൂട്ടഡ് കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഫാമിലിക്ക് ബ്രദറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര അഭിമാനമായിരുന്നു ബട്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ തരുണോ തരുൺ വാസ് നവർ ഗുഡ് അറ്റ് എനിത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് എന്നാൽ നമ്മുടെ തരുൺ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒന്നിലും തന്നെ ഗുഡ് ആയിരുന്നില്ല ഹൗ അവർ എന്നിരുന്നാലും അവനൊരു പ്രത്യേക ടാലൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു വട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ഹി വാസ് ബ്ലസ്ഡ് വിത്ത് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് അത്ലറ്റ് അവന് ഒരു അത്ലറ്റ് ആകാനുള്ള എല്ലാ കഴിവുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഹി വാസ് എൻ എക്സലൻ്റ് റണ്ണർ നല്ലൊരു ഓട്ടക്കാരനുമായിരുന്നു ഹി വുൾ റൺ ഫോർ അവേഴ്സ് ബി ഇറ്റ് ഡേ ഓർ നൈറ്റ് മണിക്കൂറുകളോളം അവൻ ഓടുമായിരുന്നു രാത്രി എന്നോ പകലെന്നോ നോക്കാതെ വെൻ എവർ ഹി ഫെൽഡ് സാഡ് ആൻഡ് ലോൺലി ഹി എക്സോസ്റ്റഡ് ഹിം സെൽഫ് ബൈ റണ്ണിങ് എപ്പോഴൊക്കെ അവന് ഫെൽഡ് സാഡ് സങ്കടം വരുമായിരുന്നു അവനൊരു ഏകാന്തത ഫീൽ ചെയ്യുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ സമയത്തൊക്കെ അവൻ ഓടി ഓടി കുഴങ്ങി അവൻ്റെ ഒരു ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കുമായിരുന്നു ദിസ് റണ്ണിങ് റിലീസിങ് ഓൾ ഹി സ്പെൻഡ് അപ്പ് ഇമോഷൻ ഈ ഒരു ഓട്ടം അവൻ്റെ എല്ലാ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട സങ്കടങ്ങളും തീർത്തുമാ തീർക്കുമായിരുന്നു റിലീസ് ചെയ്യാൻ അതിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കുമായിരുന്നു പെൻഡപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട അറ്റ് ടൈംസ് ഹി വോൺ മീസ് ഹി സ്കൂൾ ബാസ് ആൻഡ് വുഡ് ദൻ റൺ ടു സ്കൂൾ വിച്ച് വാസ് ഫൈവ് മൈൽസ് എവേ ഫ്രം ഹിസ് ഹോം അവൻ്റെ സ്കൂൾ ബസ് അവനെ മിസ്സാവുന്ന സമയത്തൊക്കെ അഞ്ച് മൈൽസ് ദൂരെയുള്ള അവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും അഞ്ച് മൈൽസ് അകലെയുള്ള സ്കൂളിലേക്ക് അവൻ ഓടുമായിരുന്നു He just had one dream to become the fastest runner in the world. Like, avan aage avante jeevithath avan or aagraham maatrame ullu enik fastest runner aavanam. World ile ettum vegatha eriya ootakaaran aaganam. Idu ayirunnu avante ambition. Pakshe avante ee oru dream nu tadassamayittu korchu kaaryangal avante life il undayirunnu. Pradhanamayi avante parents his parents hated his running. അത് അവൻ്റെ പേരൻസിന് ഒരിക്കലും അവൻ്റെ ഈ ഒരു ഓട്ടം ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല അവരെപ്പോഴും ഓൾവേസ് നമ്മുടെ തരുണെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒൻ്റെ അത ഹാൻഡ് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാലോ ഹി ബിലോങ്ഡ് ഇൻ ടു എ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി അദ്ദേഹം ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിലുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഒരു ഇടത്തരം കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരാളായിരുന്നു തരുൺ ഡിഡിൻ നോ ഹൗ ടു അച്ചീവ് ഹിസ് ഡ്രോ ഹി നീഡ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസീവ് ട്രൈനിങ് ദ എമൗണ്ട് ഫോർ which was well beyond his family's reach nammude tarun enganeyaanu tande dream achieve cheyuga ennarillayirunnu karanam avane avante ee oru dream achieve cheyanamengil oru vaadu kadinaathonam avashyamundu nalla oru intensive training avashyamaanu adu aa oru training inulla amount avante avante family ku thaangavunnathilum appuram aayirunnu when tarun failed in his terminal examinations his father was very angry with him നമ്മുടെ അരുൺ എക്സാമിനേഷൻ ടെർമിനൽ എക്സാമിനേഷനിലൊക്കെ ഫെയിലായി അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഫാദർ ഗുഡ് ഹാങ്കിരി ഫാദറിന് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ തരുൺ പഠനത്തിൽ കുറച്ച് പിന്നാക്കമുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ അവൻ്റെ ഫാദറിന് ദേഷ്യമായി ദൻ ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ടു മേഡ് ഫൺ ഓഫ് ഹിം അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരും അവനെ കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി ഇറ്റ് വാസ് ഇറ്റ് ഹി വാണ്ടഡ് ടു വൈപ്പ് ഔട്ട് ഫ്രം ഹിസ് മെമ്മറി ആൻഡ് സോ ഹി ടു ടു വണ്ണി അങ്ങനെ ആ ഒരു ദിവസം അവൻ്റെ അച്ഛൻ വഴക്ക് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ അവനെ കളിയാക്കി ആ ഒരു ദിവസം അവൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടച്ചു കളയാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു വൈപ്പോട്ട് മീൻസ് തുടച്ചു കളയുക ആൻഡ് സോ ഹി ടു റണ്ണിങ് അവൻ ഓടാൻ തുടങ്ങി ഹി റൺ ഓൾ എറൗണ്ട് ദ പാർക്ക് ആ പാർക്കിന് ചുറ്റും ഓടാൻ തുടങ്ങി ദ സൺ ബി ഡൗൺ ടു ചെക്ക് ഹിസ് റേജ് നമ്മുടെ സൂര്യനാണെങ്കിലോ അരുണിനൊന്ന് ടയേർഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കത്തി ജോലിക്കാൻ തുടങ്ങി ബാഡ് എന്താ സംഭവിച്ച് നത്തിങ് കുഡ് സ്റ്റോപ്പ് തരുൺ ഒന്നും തന്നെ നമ്മുടെ തരുണിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താനായില്ല ആഫ്റ്റർ എബൌട്ട് ആ അവർ ഹി വാസ് ഫുള്ളി എക്സോസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്യൂ ഈ ഹാവി സബ്സൈഡഡ് ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ആയപ്പോൾ അവൻ ടോട്ടലി ടയേർഡ് ആയി ഒരുപാട് സമയം ഓടിയതല്ലേ ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്യൂ ഈ ഹാവി സബ്സൈഡഡ് അവൻ്റെ ദേഷ്യമൊക്കെ അല്പശമിച്ചു ഹി ത്രൂ ഹിം സെൽഫ് ഓൺ എ ബെഞ്ച് അങ്ങനെ അവിടെ പാർക്കിലുള്ളൊരു ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്നു ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് പാൻറ്റിങ് ഹാബിലി അവന് നന്നായിട്ട് കിതക്കാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ ടീച്ചർ മൂന്ന് പാരഗ്രാഫ് എടുത്ത് നിർത്തുകയാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഹവ് ഇൽ ഇസ് എൻ ദ പാസേജ് നിങ്ങൾ ഈ പാസേജ്
ദെൻ അനാദർ ടാസ്ക് ഫോർ യു നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ടാസ്ക് കൂടി ടീച്ചർ തരുന്നു എന്താണ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു മേക്ക് യുവർ ഓൺ ഡിക്ഷണറി നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡിക്ഷണറി ഉണ്ടാക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വേർഡ്സ് നിങ്ങളുടെ യൂണിറ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ ഗ്ലോസറി ഉണ്ട് ഡിക്ഷണറി ഉണ്ട് അതിൽ പോയിട്ട് റെഫർ ചെയ്യാം സോ ക്ലിയർ ഇറ്റ് ഓക്കെ സോ പ്ലീസ് ഡ്യൂ ഇറ്റ് റീഡ് വെൽ അങ്ങനെ ടീച്ചർ നമ്മോട് ആ പാസേജ് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാൻ പറയുകയാണ് ഫിനിഷ് റീഡിങ് ചെയ്യുവാൻ ഹിയോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ആസ്ക് സം ക്വശ്യൻ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയണ്ടേ ഓക്കെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡോൺ ബി പാനിക് പാനിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടിക്കേണ്ട വെപ്രാളപ്പെടേണ്ട ഓക്കെ മൈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വാട്ട് ഈ തരുൺ ഡു ടു ലീസ് ഹീസ് പെൻറ്റ് അപ്പ് ഇമോഷൻസ് നമ്മുടെ തരുൺ അവൻ്റെ എല്ലാ ടെൻഷനും അവൻ്റെ ഇമോഷൻസ് മനസ്സിൽ അടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സങ്കടങ്ങളൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് അവൻ ചെയ്തിരുന്നത് ഹവി ഗുഡ് ആൻസർ Yes. Second paragraph, no go. He used to run four hours until he feel exhausted. That's why he was in the same time. 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 Then second question. What was the only dream of Tarun? What was the only dream of Tarun? What was the only dream of Tarun? Have you got it? Yes. His dream is... to become the fastest runner in the world like in the world le ettum vegade eriyaru ottakaranavanam ennayirunnu nammude tarunde aagraham nice dream alle nalla oru dream aanu to achieve that dream aa oru aa oru dream avanu nedaramengil lot more other things we want alle oru vaadu karyangal namakku iniyum venam let's see namakku nokkam anyway next question why did tarun's friends make fun of him എന്തുകൊണ്ടാണ് തരുണിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അവനെ കളിയാക്കിയത് യെസ് ദാറ്റ് കംസ് ദ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് യു ജസ്റ്റ് റീഡ് ദാറ്റ് യെസ് ദി ഓൾ മെയ്ഡ് ഫൺ ഓഫ് ഹിം ബിക്കോസ് ഹി ഫെയിൽഡ് ഇൻ ഹിസ് ടെർമിനൽ എക്സാമിനേഷൻ അവൻ അവൻ്റെ എക്സാമിലൊക്കെ ഫെയിൽഡായി പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ അവനെ കളിയാക്കിയത് നമ്മുടെ തരുണുമായി ഒരാൾ യോജിച്ചു പോയിരുന്നില്ല ആരായിരുന്നു അത് യെസ് അവൻ്റെ ഫാദർ അല്ലെ ഹി ഈസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ വിത്ത് ഹിം അവൻ്റെ ഫാദർ ഒരിക്കലും തരുണിനെ ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല കാരണം അവൻ പഠിക്കാൻ കുറച്ച് പിറകിലായിരുന്നു തരുണിൻ്റെ ബ്രദർ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുമായിരുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പം ബ്രദർ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുമായിരുന്നു തരുൺ പഠിക്കില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാദറിന് തരുണിനെ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു ഹിസ് ഫാദർ വാസ് വെരി ആംഗ്രി വിത്ത് ഹിം എൻ്റെ ഫാദർ അവനോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നു അനിവേ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ വേർഡ് ഇൻ ദ പാസേജ് വിച്ച് മീൻ ഓഫ് എനി ആവറേജ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആവറേജ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നത് എന്നൊരു വേർഡ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാസേജിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ഹി വാസ് നോട്ട് ഗുഡ് അറ്റ് സ്റ്റഡി ഹി വാസ് ഓൺലി ആൻ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അപ്പോൾ ഏത് വേർഡാണ് ടെൽ മീ യേസ് മീഡിയോ കെ അല്ലേ മീഡിയോ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ക്ലിയർ ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം വൈ ഡിഡ് തരുൺ കൺസിഡർ ഹിംസെൽഫ് നമ്മുടെ തരുൺ സ്വ അവൻ അവനെക്കുറിച്ച് തന്നെ എന്താണ് ചിന്തിച്ചിരുന്നത് കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു ആസ് ദ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി അല്ലേ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് കംസ് ഇൻ ദ ഫോർത്ത് പാരഗ്രാഫ് നമ്മുടെ പാസേജിലെ നാലാമത്തെ പാരഗ്രാഫിലുണ്ട് യെസ് നമുക്കറിയാം അവൻ്റെ നമ്മുടെ തരുണിൻ്റെ എൽഡർ ബ്രദർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരു വെൽ റെപ്യൂട്ടഡ് കോളേജിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ ഫാമിലി നമ്മുടെ ബ്രദർ കാരണം നല്ല പ്രൗഡിൽ നല്ല അഭിമാനത്തിലാണ് എന്നാലും നമ്മുടെ തരുണോ പഠനത്തിലും ഗുഡല്ല നല്ലൊരു സിംഗറല്ല ഡാൻസറല്ല ആക്ടറല്ല അവൻ ഒന്നിലും തന്നെ ഗുഡല്ല തരുൺ നവ ഗുഡ് അറ്റ് എനിത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോ ഹി തോഡ് ഹിംസെൽഫ് അവന് സ്വന്തം അവൻ വിചാരിക്കുന്നു ആസ് ദ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി അവൻ്റെ ഫാമിലിയിലെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പാണെന്ന് ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വട്ട് ആർ ദ ഒബ്സ്റ്റാക്കിൾസ് ബിഫോർ തരുൺ ഇൻ പെസ്യൂവിങ് ഹിസ് ഡ്രീം എന്താ മനസ്സിലായല്ലോ ഒബ്സ്റ്റാക്കിൾസ് മീൻസ് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് പെസ്യൂവ് മീൻസ്
ഹേറ്റഡ് ഹീസ് റണ്ണിങ് അവൻ്റെ പേരൻസ് അവൻ്റെ ഓട്ടം ഒരിക്കലും ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു റീസൺ എന്താ ഹി ബിലോങ് ടു എ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി അവനൊരു ഇടത്തരം ഫാമിലിയിലായിരുന്നു അവന് പരിശീലനത്തിന് ആവശ്യമായ ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് അവൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ഒരിക്കലും താങ്ങുമായിരുന്നില്ല ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ കരിമേ മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലെസൺ വളരെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഷെൽ ബി മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സോ റീ ദി സെൻറ്റൻസ് തരുൺ ആൾവേസ് തോട്ട് ഓഫ് ഹിംസെൽഫ് ആസ് ദ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് എന്നത് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വാട്ട് ഈസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ദിസ് സെൻറ്റൻസ് കംസ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് എന്നുള്ള സെൻറ്റൻസ് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് ബ്ലാക്ക് ഈസ് എ കളർ ബ്ലാക്ക് ഒരു കളറാണ് അല്ലേ ഷീപ്പ് ഷീപ്പ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഇനിയിപ്പോൾ തരുൺ ഷീപ്പിൻ്റെ കളറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണോ ആണോ നോ അതല്ല ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഹാസ് അനദർ മീനിങ് ഐ തിങ്ക് ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പിന് മറ്റൊരു മീനിങ് ഒന്നുണ്ട് ഡു യു ഹാവ് എനി ഐഡിയ കമോൺ കമോൺ ഡു യു ഹാവ് നോ ഐഡിയ ഓക്കെ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് മീൻസ് ദ ഓൾഡ് പേഴ്സൺ ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന പേഴ്സൺ എന്നാണ് അർത്ഥം ഇങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇഡിയംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഡിയംസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അവ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് എഴുതുന്ന സമയത്തും അവ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എഴുതുമ്പോഴും അവരുടെ മീനിങ്സ് വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് എന്നുള്ളത് കളറാണ് അല്ലേ ഷീപ്പ് എന്നുള്ളത് ചെമ്മരിയാടാണ് അപ്പം നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കള ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറുത്ത ചെമ്മരിയാട് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണോ അല്ല എന്നാൽ ഇവിടെ അർത്ഥം ഇവിടെ മീനിങ്സ് എന്താണ് വരുന്നത് അവരുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന അതായത് മറ്റൊരാൾ എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പിന് വരുന്നത് അപ്പം അനാദർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമ്മുടെ ടീച്ചർ എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് മൈ ഗ്രാൻഡ് പാ കിക്ക് ദ ബക്കറ്റ് എസ്റ്റേഡ് ഡേ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പാ ഇപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ മീനിങ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പാ ഇന്നലെ ആ ബക്കറ്റ് ഒന്ന് കിക്ക് ചെയ്തു ഒന്ന് തട്ടി മറിച്ചു അല്ലേ എന്നാൽ കിക്ക് ദ ബക്കറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡൈഡ് എന്നാണ് മരിച്ചു എന്നാണ് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഡയഡ് എ സ്റ്റേഡ് ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ അങ്ങനെ ടീച്ചർ നമുക്കൊരു ഇഡിയംസിൻ്റെ ഒരു ഒരു വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒക്കെ നമുക്കതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഒരു വണ്ടർഫുൾ ആനിമേറ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് അതിലൊരു ഇഡിയം പറയുന്നുണ്ട് ലെറ്റ്സ് വാച്ച് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അതിൽ ആ ഒരു കുട്ടി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിനോട് പറയുന്നുണ്ട് റൈനിങ് ക്യാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് ആ സമയത്ത് ഫ്രണ്ട് ഹോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് റൈനിങ് വെരി ഹെവിലി എന്നാണ് റൈനിങ് ക്യാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇഡിയംസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നാൽ ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ആസ് ടു എൻറിച്ച് അവർ ലാംഗ്വേജ് നല്ല കേൾക്കാനും നല്ല രസമായിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും കേൾക്കാനും നല്ല രസമുള്ള വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും ഇഡിയംസ് ഓക്കെ മോ വീഡിയോസ് കാണാൻ നിങ്ങൾ സമഗ്രയുടെ പോർട്ടലിൽ പോവുക നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇഡിയംസ് കാണാം യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് മോ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഇഡിയംസിൻ്റെ വർക്ക്ഷീറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഹിയർ യു ഹാവ് എൻ അസൈൻമെൻറ്റ് കിട്ടിയ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ നിങ്ങളുടെ പേജ് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലെ തേർട്ടി ത്രീ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ എടുക്കുകയാണ് ശേഷം ആക്ടിവിറ്റി വൺ ആക്ടിവിറ്റി വൺ എബൌട്ട് ഇഡിയംസ് ഇഡിയംസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ഡെബിയുടെ ഒരു ഡയറി കാണുന്നുണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഇഡിയംസ് ആൺ സർക്കിൾ ഇറ്റ് നിങ്ങൾ അതിലുള്ള ഇഡിയംസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് സർക്കിൾ ചെയ്യുക അതിനുശേഷമോ രണ്ട് പാട്ടാക്കിയിട്ട് എ പാട്ട് ആൻഡ് ബി പാട്ട് ഫസ്റ്റ് പാട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഇഡിയംസ് എന്താണോ അത് എഴുതുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മീനിങ്സ് ബി പാട്ടിലും എഴുതുക അതുപോലെ എയ്റ്റ് ഇഡിയംസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് റെഫർ ദ ഡിക്ഷണറി ഡിക്ഷണറി നോക്കുക ദൻ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മീനിങ്സ് നിങ്ങൾ മീനിങ്സ് കണ്ടെത്തിയ ശേഷം മേക്ക് സെൻറ്റൻസസ് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് സെൻറ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക യൂസിങ് ദീസ് ഇഡിയംസ് ഈ